Dzień dobry. Dziś chcę omówić film, który mocno odcisnął się na moim filmowym życiu. Speed, niebezpieczna prędkość z 1994 roku. Jak poczytacie na forach opinie na temat tego filmu, to spotkacie się z określeniem trzymający w ciągłym napięciu. Chciałbym wskazać, jak reżyser osiągnął wrażenie nieustannego ruchu, nieustannej dynamiki i poczucia nieustannej akcji. A reżyserem jest Jan de Bond, który w kinie dał się poznać jako znakomity autor zdjęć. Podpisał się pod takimi filmami jak Szklana Pułapka, Polowanie na Czerwony Październik, Linia Życia, Zabójcza Broń 3 czy Nagi Instynkt, którego budowę jednej ze scen omawiałem w odcinku na moim kanale. Dlaczego podkreślam przeszłość operatorską reżysera? Przede wszystkim dlatego, że ten człowiek potrafi opowiadać obrazem. Zobaczmy, jak zdjęcia filmowe przyczyniły się do tego, że Speed w swoim czasie był uważany za jeden z najlepszych filmów cały czas trzymający widza w napięciu. Protagonistą jest policjant, który musi powstrzymać niebezpiecznego przestępcę. Musi podjąć się gry wyznaczonej przez niego, a tą grą jest jazda autobusem powyżej 50 mil na godzinę, czyli około 80 km na godzinę. Jeśli autobus zwolni poniżej tej prędkości, umieszczona w nim bomba wybuchnie. Film zrobił kolosalne wrażenie na miłośnikach kina akcji. A co ciekawe, reżyser nie osiągnął wrażenia nieustannej akcji stosując nowatorskie ujęcia. Nie. Dokonał tego wykorzystując znane już kinu i bardzo typowe ujęcia, odpowiednio je umieszczając w swoim filmie. Dynamikę dziś łatwo osiągnąć przez ruch kamery. Ujęcia w ciągłym ruchu wywołują w widzu poczucie działania, akcji, a nawet napięcia. Dlaczego dziś łatwo to osiągnąć? Bo urządzenia stabilizujące kamerę w ruchu są dopracowane i operatorzy nauczyli się je obsługiwać perfekcyjnie. Dziś wykonanie ujęcia z obrotem kamery wokół postaci nie jest czymś trudnym. Steadicamy wykorzystywano w szczególności na planach filmów akcji. Ruch kamery powodował zwiększenie i tempa i dynamiki scen. Jednak Jan de Bond nie zdecydował się na stosowanie ujęć ze Steadicamu. Takich typowych, wykorzystywanych dzisiaj w kinie, naliczyłem tylko trzy. Zobaczcie, tutaj mamy ujęcie, które nadaje dynamikę podczas wyjmowania i nakładania kamizelek przez policjantów. Zwyczajna czynność, a widz odbiera ją jako akcję. Operator z Steadicamu zrobił świetne ujęcie. Tutaj ruch kamery nie jest tak wyeksponowany, ale Steadicam jest wykorzystany. Można powiedzieć, że kamera płynie, co zwiększa tempo przedstawianej akcji. I tutaj, kamera zbliża się do dziewczyny, po czym przechodzi za nią. Steadicam da się zauważyć w tym filmie jeszcze w innych ujęciach, ale wskazałem taki typowy pływający ruch wokół postaci. Więcej tego typu ujęć nie mamy. Więc jak nadano dynamikę temu filmowi? Wykorzystano inne ujęcia. Tutaj dodam, że autorem zdjęć jest Polak urodzony w Łodzi, Andrzej Bartkowiak, znany przed Speed z takich filmów jak Czułe Słówka, Bliźniacy czy Upadek. Połączenie reżysera, który pracował wcześniej jako autor zdjęć, z samym autorem zdjęć, który pracował przy znanych, a nawet dziś kultowych filmach, dało fantastyczny efekt. Teraz wskażę typy ujęć, jakie zastosowali twórcy, aby widz miał wrażenie wysokiej dynamiki. A więc typ pierwszy. Spójrzcie na to ujęcie. Widzimy głównego bohatera. Kamera podąża za nim, ale to, co dynamizuje tutaj obraz, to wchodzące przed kamerę na pierwszym planie metalowe filary. Kamera ustawiona jest przed nimi, dzięki czemu podczas podążania za bohaterem filary bardzo szybko przechodzą przez kadr. Są niemal niezauważalne. Niemal, bo nasza podświadomość je chwyta i notuje obraz o dużej dynamice. Kolejne ujęcie tego typu. Zobaczcie, jak pokazany jest autobus. Na pierwszy plan wchodzą inne samochody, które zasłaniają nam pokazywany pojazd. Podobnie jest pokazywany samochód głównego bohatera. Filmowany jest przez inne samochody, które zakrywają nam jego auto. Oczywiście takie ujęcia miały na celu pokazać zakorkowaną ulicę, ale przecież są różne sposoby na pokazanie tego, na przykład zdjęcia lotnicze. Pamiętajcie, że wybory, jakich dokonują tak znakomici twórcy filmowi, 
nie są przypadkowe. Tu mamy ujęcie biegnących postaci. Ponownie kamera ustawiona jest tak, aby były przed nią jeszcze inne obiekty, które na ekranie migając potęgują dynamikę. Mknący ulicami miasta autobus z ponad 80 km na godzinę na liczniku też musi być odpowiednio pokazany, by widz poczuł tę prędkość. Filmowanie pojazdu przez inne obiekty zostało wykorzystane wielokrotnie. Tu jest bardzo ciekawe ujęcie. Widzicie ten czerwony kolor pojawiający się w kadrze? Jest niemal nieuchwytny. To mijane przez kamerę czerwone słupy umieszczone na lotnisku. One mają tak szybko mijać obiektyw kamery. Mają nie wprowadzać nic do filmowej akcji, a jedynie pozostawiać w odbiorcy wrażenie dynamiki. Tutaj z kolei mamy bohaterów sunących na pokrywie autobusu. Zwróćcie uwagę, że twórcy nakręcili te ujęcia wykorzystując elementy mijające obiektyw kamery. Tutaj wskażę mniej dynamiczną sytuację. Dwie kobiety i wózek. Właściwie nic się nie dzieje. Są niemal w bezruchu. Jak zostały nakręcone te ujęcia? Przez przejeżdżające samochody i to wcale nie szybko. A jednak już podnosi to dynamiczność. Przypomina o ruchu ulicznym, który jest fabularną przeszkodą. Podobna sytuacja. Kamera z lotu ptaka pokazuje autobus. Przed obiektywem pojawia się przelatujący helikopter. Tu z kolei kamera pokazuje lecące helikoptery i przed obiektywem pojawia się wiadukt. Przypadek? Tak naprawdę obiekt przed kamerą nie musi poruszać się szybko. Spójrzcie. Ujęcia gadającego przez telefon bohatera. Mało dynamiczne, ale nakręcone tak, by jednak jakiś obiekt pojawił się przed kamerą. I już odbieramy tę sytuację inaczej. Takie filmowanie nie było czymś nowym w kinie, ale tutaj zostało wykorzystane wielokrotnie, co pozwoliło zaszczepić w odbiorcy poczucie szybkiej i nieustannej akcji. Nie tylko taki sposób filmowania zwiększył dynamikę akcji. Przejdźmy do drugiego typu ujęć. W filmie pojawia się wiele ujęć, w których kamera przechodzi z obiektu na obiekt. Spójrzcie. Ujęcie zaczyna się pokazując jakiś element scenografii, obiekt w plenerze czy postać, po czym przechodzi na coś innego i kontynuuje filmowanie. Kamera może poruszać się szybciej lub wolniej, ale już samo przechodzenie z elementu na inny element powoduje, że widz czuje dynamikę. Często nawet nie zapamiętujemy od czego zaczęła kręcić kamera, tylko skupiamy się na tym, co pokazuje później. Ale podświadomość odbiorcy wychwytuje te rzeczy. Wychwytuje więcej obiektów niż widz świadomie koduje je w umyśle. Duża ilość takich ujęć powoduje, że akcja filmu przyspiesza. Tu mamy nawet przejście z jednego bohatera na drugiego i trzeciego. I kolejne podobne ujęcie. Tu z kolei mamy przyspieszenie w trakcie przechodzenia z budynku na samochód. A tutaj moje ulubione ujęcie tego typu. Piękny zjazd kamery ze strzelca na antagonistę. Kolejnym rodzajem ujęć, które wspomagają dynamikę są najazdy na obiekt lub bohatera. Ujęcia te mogą być wykonane zbliżeniem kamery do obiektu lub poprzez zmianę ogniskowej obiektywu. Językiem filmowców mówi się zmieniać ogniskową, zaś językiem filmowców amatorów mówi się robić zooma. Te zbliżenia mogą być powolne, ale jednak odznaczają się od statycznych ujęć. Mogą też być szybsze. Znaczenie ma tutaj zbliżenie do danego obiektu. Dziś zbliżenia poprzez zmianę ogniskowej nie są stosowane, a jeżeli już to w specyficznych sytuacjach. To ruch całej kamery do obiektu jest wykorzystywany, ale ten rodzaj ruchu jest zupełnie inny i bliższy estetyce obrazu z kamery na Steadicamie czy wózku. W latach 90. łatwiej było zmienić ogniskową. Na koniec chciałbym wskazać jeszcze jeden typ ujęć, który został wielokrotnie wykorzystany w omawianym filmie. I on także pełni w nim rolę podnoszenia poczucia dynamiki. Mowa tu o pokazywaniu pewnych elementów w planach zbliżeniowych, a nawet w planie zwanym detalem. Ale co ważne, są to ujęcia pewnych elementów w ruchu. Konfiguracja położenia kamery jest różna, ale zawsze w kadrze jest jakiś poruszający się obiekt. W latach 90. nad dynamicznym obrazem filmowym pracowało się trochę inaczej niż dziś. Jan de Bond z Andrzejem Bartkowiakiem wykorzystali te cztery rodzaje ujęć na przestrzeni całego swojego filmu Speed Niebezpieczna Prędkość z 1994 roku. To nie jedyne zabiegi operatorskie, jakie tutaj zostały wykorzystane w celu nadania wrażenia ciągłej dynamiki fabule, 
ale uważam, że najważniejsze, jeżeli chodzi o pracę nad obrazem. Bardzo ważne było także rozmieszczenie tych ujęć w całym filmie, aby w odbiorcy pozostało wrażenie ciągłej akcji. Zobaczcie, w których miejscach filmu zostały one umieszczone. Nie kumulują się w jednym obszarze, a rozmieszczone zostały na całej linii fabularnej filmu. Dziękuję za uwagę i koniecznie oceńcie moją pracę. Zachęcam także do komentowania, jak Wy odebraliście za pierwszym razem film Speed. Czy mieliście to wrażenie nieustannej akcji?